Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo video. Esta vez les traigo una broma, una bromilla, una pequeña bromilla, como pueden ver en el título, a mi novio. <coughs> sí, se mereció una broma. Sí, excelente. <risa> la verdad es que nunca le había hecho una broma, entonces me pareció una buena idea empezar. <risa> Un poquito de suspense, ¿no? Así para empezar la guerra de bromas. Él nunca me hizo ninguna broma a mí, así que no sé si tampoco tiene planeado hacerlo. La verdad es que la broma, bueno, no les voy a spoilear en realidad la broma, ahora se las voy a dejar a continuación, pero no salió muy del todo como yo quería, básicamente. Así que nada, no sé si él se lo tomó tan en serio. O sea, a ver, a lo que voy es que no la pasó tan mal como yo pensé que le iba a pasar o no reaccionó como yo pensé que iba a reaccionar. Los voy a dejar con la broma para... Los voy a dejar con la broma para que puedan verla, se caen de risa, disfruten, se entretengan y después al final hablamos. Bueno, así empezaba la broma, él estaba un poco distraído en la cocina, entonces aproveché para configurar todo el OBS. Sí, amor, compré pesetos así que tenés que cocinar vos hoy. Bueno, y acá les muestro cómo hice para que no se diera cuenta que el OBS estaba prendido. O sea, lo único que me delataba en realidad era la webcam que tenía las lucecitas prendidas. Y eso indica que está grabando. Pero a simple vista no te das cuenta de que la cámara está prendida y que el OBS también y está grabando. O sea, tenés que estar prestándole mucha atención para darte cuenta. Amor, ¿qué haces? Después vení. Que quiero... Te quiero decir algo. Dos horas después. Dale, amor, vení. Hola, amor, ya voy. No. ¿Qué quiere decir? No sé, ¿no? No sé cómo decirte. ¿Qué? No sé cómo decirte, amor. Así como estabas pensando en decirlo. ¿Qué? Te trabaste ahora que me viste, creo. Sí. Y bueno. Pendejo del orto. ¿Querés escribirlo y me lo decís? No. ¿Lo de leyéndolo? ¿Cómo? Ver, no. no. ¿Viste el men que, que, que saqué? Sí, está re bueno, amor. Está re le, bueno. Le decía a Hanna, ¿qué le sacó un mini? Y se lo mostré. Me dice, ¿lo sacó o lo compró? Me dice. Está re bueno, encima es más lindo porque yo quería ese encima. Al fin saca un peluche. Me... Siempre saco igual. Leo, va, Mira, Hanna, si este... siempre saca. Yo no le sí. saqué todos, Leo. Está re bueno, amor. Re pesado sí. encima, no sé cómo lo saqué. Estoy re pesado. La, la barra hizo así, lo agarró re fuerte. Mal. Nada, yo, pero tengo miedo que no me tomes en serio. Bueno, yo te voy a tomar en serio. Pero muy en serio, yo quiero tener un hijo con vos. Sí. Ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Pero por qué ahora? Contame, quiero saberlo. Porque quiero tener un hijo. ¿Qué, qué son esas ganas de que, tipo, en este momento de tu vida quieras tener un hijo? ¿Por qué quiero tener un hijo con vos? Yo también, pero en este momento no. Primero me gustaría que tengamos nuestra casa y esas cosas. Yo tenemos una casa. No, de pedo entramos nosotros dos acá, amor. No importa, hacemos lugar. Aparte la cama es re grande para un bebé. No voy a eso. <ríe> a lo que voy es que ponerle... Yo quiero que tengamos algo los dos, no que sea solo tuyo. Y pero ya nos vamos a mudar. Bueno, primero quiero que nos mudemos. Y yo la verdad quiero tener algo fijo también. Un tipo generar plata así como vos generás. ¿Vos querés eh... tener un hijo conmigo? Sí, quiero. Bueno, listo, hacete pero... influencer y lo hacemos influencer al bebé y todo. Como los tiktokers esos que tienen hijos y están re pegados. Nos vamos a re pegar, amor, si yo tengo un hijo... Dale, pero encima va a salir con esos ojos celestes como los tuyos pero primero, y va a ser re lindo. Bueno, pero primero me tengo que pegar así como vos decís. No, pero te va a pegar cuando, cuando tengamos el bebé. Podemos hacer muchos TikToks cuando yo esté embarazada, tipo el proceso de cuando estoy embarazada, todo. Vamos, nos vamos a volver millonarios, amor. Primero quiero que tener nuestras cosas, tener mi casa. No, ahora. No. Ya te... Dale, amor. Ey, no lo tomes mal. Yo no te estoy diciendo que no, amor. Sí, no. pero vos lo querés tener Ey. en cinco años, más o menos. Cinco años capaz me muero. No. Yo lo quiero tener ahora. No te digo que en cinco años, pero puede ser menos. Pero primero quiero estar bien acomodado, saber que yo también le voy a poder dar todo lo que quiero. No va a salir solo de vos y todo así, amor. La vida es una. ¿Sí? Hay que vivirla. No. Pero entendeme a mí también lo que te digo. ¿De ¿Por qué no? Eso ¿Sí? porque no querés tener hijos conmigo. <risa> Y así querés que te tome en serio, me estás peleando y cagándote de risa. No, a mí también me gustaría tener un hijo. No, no te gustaría, porque si no sí. lo tendrías ahora y me llenarías no. de leche. <risa> ¡Diablos, señorita! ¿No me querés llenar de leche? No es así. Primero, para tener un hijo hay que tener algo. Y yo siento que a mí me falta eso. No. Sí, amor, yo no. siento eso. Capaz que vos no, pero yo sí, sí lo Pero yo, en el camino vamos teniendo. Tenemos el hijo primero y después buscamos la casa y listo. Aparte se va a pagar sola la casa con todos los TikTok que vamos a hacer y todo que vamos no, a hacer. No, yo no quiero depender de alguien y que se pague sola así. Sí. No. 
la hacemos de canje. No. Consigo una casa de canje. Un... No, encima esas casas que te dan así son prefabricadas, que son una... ¿Qué prefabricadas, <risa> nene? Y, y que me pague alguien una casa tampoco quiero, yo quiero tener... Buscamos si quiero, un sugar daddy. Quiero tener mi terreno, mi casa y si tengo un hijo quiero que él tenga el, un patio para jugar y todo. ¿entendés? Le conseguimos todo de canje. No, la vida no es así. Porque, la vida es no, vivir de canje. Mirá si un día se te acaba toda esa... No se va a acabar, no se acaba. No se acaba, porque aparte lo que vamos ganando lo vamos invirtiendo y después si se acaba Primero, tenemos lo invertido. Lo material no importa, amor. Lo importante es el tener, fruto de dar... nuestro amor que va a salir de acá. Amor no le va a faltar, que es lo que importa. Lo material no importa, amor. Uy, tengo que subir una foto. Igual te voy a decir algo. ¿Qué? No me vas a hacer otra joda en un video. ¡Oh! ¿Cómo te diste cuenta? Que... El mouse, ¿no? No. Porque se ve el OBS ahí grabando. Ah, no, no vi eso. Te voy a decir un error que cometiste que... Que te hizo dar cuenta de la broma. Me hizo dar cuenta. Para, miren, gente, recién... No puedo creer cómo se puso el mouse así. No estaba así. Y tipo, acá se ve el OBS que estaba grabando. Ah, yo estaba grabando con, claro. con el OBS, pero el OBS no estaba así en la pantalla. Estaba así. Estaba así. Entonces, como que la, la compu no, no ibas a sospechar. ¿Vos te diste cuenta que estaba grabando con el OBS? No. <risa> ¿Por qué no, no miré esa pantalla yo? ¿Y, ¿Y dónde viste? A la sí, cámara y la cámara nunca está así. Ah, yo sabía que te ibas a dar cuenta por la... No, igual... Y que... encima tiene las luces prendidas la cámara, o sea que está prendida y se está usando. Mira qué pendejo de mierda. Bueno, y eso fue la broma, gente. Espero que les haya gustado. La verdad es que fue una reacción que yo no me esperaba porque, bueno, en ningún momento pensé que se iba a dar cuenta a él. Les juro que intenté todas las formas posibles. Me fijé en todos los detalles para que no quede nada ahí inconcluso, pero el chabón fue y se dio cuenta. O sea, mi novio es un tipo que no presta atención en nada. Vos le hablas, le hablas de acá a acá, no te presta atención, pero se perdió en la primer oración que le dijiste. Entonces yo digo, ¿cómo se va a dar cuenta que la cámara está prendida por las, por las lucecitas que tiene la cámara? Encima, ¿pueden creer que yo en un momento lo pensé como una semana entera lo de la broma? ¿Cómo hacer para que salga bien y que no me descubra que le estoy haciendo una broma? Pensé en hacerlo con la cámara y dije, no, porque la cámara, si la pongo en algún lugar, sí o sí se ve la cámara, por más que... La trates de esconder y todo se ve porque es una cámara enorme, ¿entienden? Tipo, se va a ver. Con el teléfono no, porque sería raro, ¿entienden? Que yo le diga a mi novio, vení, vamos a hablar, lo invite a la habitación y no tenga mi celular. Yo siempre tengo mi celular encima. Yo pensé todas las formas posibles y dije, bueno, la mejor forma posible para que no se dé cuenta que estoy grabando es hacerlo con la compu, con el OBS. Porque vos Podés poner el, a grabar el OBS y bloqueas la pantalla de la computadora o minimizas el OBS y no se ve. Cuestión, dije, la mejor forma de hacerle la broma es con el OBS que no se dé cuenta. Pero se me prendió ahí una chispita en mi cabecita que me dijo, la webcam tiene luces. A los costados, cuando está prendida, se prenden tipo unas lucecitas. Y yo en mi mente dije, podría pintarlo con fibrón negro... <risa> Para que cuando la, la webcam esté prendida y esté grabando, eh, no se vean las luces. Pero digo, es arruinar una webcam por una broma de mierda para YouTube. O sea, no justifica aparte, porque encima es cara la webcam. Entonces dije, no la voy a arruinar. Dije, bueno, rezá Malena, recé 20 Padre Nuestros antes de hacer la broma y no funcionó. Era obvio que, que podía pasar, pero no me imaginé que pudiera pasar porque, como les digo, mi novio es un chabón que no te da pelota, no da bola. Entonces yo digo, ¿qué se va a dar cuenta con la lucecita de la webcam? que es finita, digo, ni se va a dar cuenta. Aparte, por lo general cuando alguien te dice, vení, vamos a hablar, te quiero hablar de algo serio, vos como que vas pensando, uy, qué cagada me mandé. Entonces, yo digo, él va a venir pensando que se mandó alguna cagada, como que va a venir medio cagado y no va a estar prestando atención al, al entorno, ¿entienden? Entonces, bueno, me confié, me confié, no salió. Espero en algún momento poder volver a hacerle otra broma, o sea, ya no, porque va a ser muy evidente también. Eh, voy a esperar un tiempito y voy a ver si le puedo volver a hacer alguna broma cuando él no se la espere y que se la crea y que la pase mal. No fue una broma en la que él la pasara mal. Quiero hacerle una que la pase mal. Como mucho podría haberme dicho no, no estar de acuerdo. Pero no es que le iba a pasar mal si yo le decía que quería tener un hijo. Le iba a pasar más mal yo que él porque por ahí a lo mejor su reacción a mí me hacía sentir mal porque si se reía o algo, como que a mí me iba a hacer sentir mal y él reaccionaba de alguna forma cortecándose risa y eso. Entonces a lo que voy es que él como que no la pasó mal porque tipo no es una broma 
de esas que, que te hacen sentir mal, esas bromas de mal gusto en realidad. Yo no le quería hacer la típica broma de amor estoy embarazada, tipo, porque ya es muy típico, está re quemado. Yo, es más, en mi canal tengo una broma que le hice hace muchos años, cuando recién arrancaba con el canal. Eh, tengo una broma en la que le hice, tipo, de que estaba embarazada, que me daba un test positivo. Pero también eso lleva mucho tiempo, porque imagínense que yo estuve todo un mes haciéndome la que, ay, me duele la panza. Ay, amor, ya tengo panza. Obviamente ninguno de los dos queremos tener hijos. Ni yo, ni él. Y yo, no sé si tendría hijos en un futuro tampoco. Pero... Bueno, también somos una pareja y si él desea ser padre también en algún momento, bueno, podría ceder un poquito, pero más adelante. Ahora no hay chance, no hay chance de que tenga hijos a esta edad. Y aparte que es una decisión muy, eh, muy difícil de tomar, no, no se puede tomar a la ligera, es una decisión... Que tenés que estar 100% seguro. No puedes estar un 1% no seguro. O sea, tenés que estar al 100% seguro porque es para toda la vida un hijo y es una responsabilidad inmensa. Así que espero que la hayan disfrutado, que se hayan entretenido y nos vemos en un próximo video. No olviden darle like al video, comentarlo, algo positivo, obviamente. Porque si tenés un comentario del orto, métetelo en el fondo de... No, bueno, nos vemos.